हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन ओके साउंड एंड स्क्रीन क्लियर है क्या प्लीज सांगा मला क्लियर है थैंक यू प्रणव ओके नाउ स्टार्ट द इन द लास्ट लेक्चर कंप्लीट द रेडॉक्स रिएक्शंस तो आपण इलेवन चा पार्ट कंप्लीट केलता हा रेडॉक्स रिएक्शंस तर रेडॉक्स रिएक्शन चे सर्व टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे आपण पीवाय क्यूज कम्प्लीट केले दॅट्स टू थाउजंड ट्वेंटी वन पीवाय क्यूज प्रिवियस इयर क्वेश्चन ओके हे सर्व कम्प्लीट केले तर आपण बरोबर रेडॉक्स रिएक्शन त्यानंतर सम बेसिक कन्सेप्ट हा पण चॅप्टर कम्प्लीट आहे आपला स्ट्रक्चर ऑफ ऐटम हापन चैप्टर कम्प्लीट या नर दुसर एक इम्पॉर्टंट चैप्टर आला है स्टेट्स ऑफ मैटर नाउ स्टार्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर अपन स्टेट्स ऑफ मैटर कम्प्लीट करूँ हो बोला का नीट एक्जाम नीट एक्जाम सेवनटीन जुलाईला नीट एक्जाम है तो अपन घू थोड़े लेक्चर घू आप हो साहिल घू ठीक है पुम अभ्यास ना नीट एक्जाम नीट एक्जाम पीवाई क्यूज है इम्पॉर्टंट काय असणार प्रिवियस इयर क्वेश्चन ओके दे नाव स्टार्ट द रेडॉक्स ओके दॅट्स रेडॉक्स रिएक्शन कम्प्लीट झालं आय थिंक बरोबर हा तुम्ही सर्व टू थाउजंड ट्वेंटी वन चे पीवाय क्यूज केले असणार ओके हा घेऊ काही दिवस घेऊ ओके देन नाव स्टार्ट द स्टेट्स ऑफ मॅटर देन आज आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर स्टार्ट करणार आहे आणि हे सर्व पार्ट कम्प्लीट झालाय आपण बरोबर का ट्वेल्थचा फिजिकल झालाय इनऑर्गॅनिक कम्प्लीट झालाय ऑर्गॅनिक असो कम्प्लिटेड बायो बायोकेमिस्ट्री पार्ट असो कम्प्लिटेड दॅट्स टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यू झा प्लीज नोट करून घ्या आपण ऑल टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज कम्प्लीट झाले तर आपले ट्वेल्थचे आणि ट्वेल्थचे फोर्टी मार्क्स मिळतात तुम्हाला इलेवनचे हे दोन चॅप्टर कम्प्लीट झाले तर आपले देन त्यानंतर हे रेडॉक्स रिएक्शन कम्प्लीट झालंय त्यानंतर स्टेट्स ऑफ मॅटर बाकी आज आपण स्टेट्स ऑफ मॅटर घेऊ एक लक्ष द्या आपण जर का तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे मी पी वाय क्यूज सॉल्व्ह करून देत आहे दिस इज ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट तर प्लीज आपण हे टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पीवाय क्यू सॉल्व्ह करून घ्या मी तरी टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पीवाय क्यू सॉल्व्ह करून देतोय तुम्हाला म्हणजे काही ठिकाणी तर ते पण सॉल्व्ह करून देत नाही बरोबर की नाही तरी तिथे जास्त गर्दी होते तुम्ही तिथे जाऊन जास्त गर्दी करता बरोबर आणि मी सॉल्व्ह करतोय तरी मग तुम्हाला काहीच नाही त्याचं ते नाही घेणं ओके नाव स्टार्ट द ओके स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य तो स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य गैस लॉज है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य चार पार्ट है हाँ हाँ तेज घेना स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य स्टेट्स ऑफ मैटर तो स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य फोर पार्ट है आणि हा फोर पार्ट मध्ये स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये फोर पार्ट मध्ये इंटरमॉलिक्युल इंटरॅक्शन आहे इंटरमॉलिक्युलर इंटरॅक्शन आणि हा इंटरमॉलिक्युल इंटरॅक्शन वेगवेगळ्या टाइपचे आहे तर देअर आर दॅट्स टोटल फाईव्ह टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युल इंटरॅक्शन फाईव्ह टाइप्स त्यामध्ये डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन आयन डायपोल इंटरॅक्शन लंडम फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस हायड्रोजन बॉन्डिंग असे वेगवेगळे टाईप्स आहे दोन नंबरचा जो टाईप आहे दॅट्स अ सेकंड पार्टमध्ये गॅस लॉज आहे गॅस लॉज अँड लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस गॅस लॉज अँड लिक्विफिकेशन ऑफ गॅसेस आहे 
हाँ तो इसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गैस लॉज एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसे दिस इज व्री वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट हा इम्पॉर्टंट पार्ट है आणि यामध्ये वेगवेगळे पार्ट आहे यामध्ये नंबर वन बॉईल स्लॉ आहे त्यानंतर चार स्लॉ आहे गे लुसेक स्लॉ पण आहे गे लुसेक स्लॉ त्यानंतर ॲहोगॅड्रो लॉय ॲहोगॅड्रो लॉ त्यानंतर आयडियल गॅस इक्वेशन आहे पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी त्यानंतर रिअल आयडियल नंतर रिअल गॅस आयडियल गॅस आहे बरोबर रिअल गॅस आयडियल गॅसचं सांगितलं मी तुम्हाला रिअल गॅस आयडियल गॅस त्यानंतर कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर आहे पी व्ही इज इक्वल टू झेड इन टू आर टी दिस इज अ झेड नोन ॲज अ कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर झेड एन आर टी असं नोट करू शकतो आपण झेड झेड म्हणजे कॉम्प्रेसिबिलिटी फॅक्टर आहे आणि व्हॉट आर द फॅक्टर डिपेंड्स ऑन द लिक्विफिकेशन ऑफ द गॅसेस हा एक पार्ट आहे तर ओके तर एम एस टी सी टी साठी हा पार्ट अतिशय इम्पॉर्टंट आहे कोणता गॅस लॉज अँड लिक्विफिकेशन एम एस टी सी टी साठी हा तर ऑलवेज रिमेंबर एक एक क्वेश्चन असतो इकडे इंटरमॉलिक्युल साठी पण गॅस लॉज लिक्विफिकेशन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ओके तर दिस इज अ गॅस लॉज अँड लिक्युफिकेशन ऑफ गॅसेस बॉईस लॉ चार्स लॉ गेल सिक्स लॉ एव्होगॅड्रो लॉ रिअल गॅस त्यानंतर आयडियल गॅस इक्वेशन पी व्हीज इक्वल टू एन आर टी रिअल गॅस इक्वेशन पण आहे तुम्हाला रिअल गॅस इक्वेशन रिअल गॅस आणि रिअल गॅस इक्वेशन वन ड्रॉल इक्वेशन म्हणतात त्याला रिअल गॅस इक्वेशन इट इज असो नोन ॲज अ वन ड्रॉल इक्वेशन वन ड्रॉल वंडरऑल इक्वेशन ऑफ गॅस ठीक आहे ते एक आपण पाहणार आहे तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे दिस इज आय एम पी विथ रिस्पेक्ट टू न्युमेरिकल्स त्यानंतर नंबर थर्ड पार्ट आहे तो कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आहे कायनेटिक थिअरी कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आणि कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस तर त्याला शॉर्टकटमध्ये के टी जी पण म्हणतात के टी जी ओके के टी जी स्टँड फॉर कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस हा शॉर्टमध्ये सांगतोय मी तुम्हाला आणि हे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस आहे हे तुम्हाला फिजिक्समध्ये पण आहे माहिती नाही एक वेगळा चॅप्टरच आहे तुम्हाला कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसचा हां त्यामध्ये डिफ्युजन असेल नंतर ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी रूट मिन्स व्हॅलॉसिटी व्हॅलॉसिटीचा टेम्परेचरवर काय परिणाम असणार बरोबर का व्हॅलॉसिटी कायनेटिक एनर्जी डिरेक्टली प्रपोशनल आहे तर असे वेगवेगळे पार्ट कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये ॲक्च्युली हा टोटली फिजिक्समधला पार्ट आहे हो आणि हा तुमचा तिकडे चांगल्या पद्धतीने झाला असणार आहे पण ते एक लर्न करा आपण ॲव्हरेज व्हॅलॉसिटी रूट मीन्स स्क्वेअर व्हॅलॉसिटी त्यानंतर रूट मीन्स वे ओके दॅट्स आर एम एस व्हॅलॉसिटी एक म्हणतात त्याला आर एम एस ओके रूट मीन्स स्क्वेअर व्हॅलॉसिटी यानंतर काय टेम्परेचर व्हॅलॉसिटी रिलेशन कायनेटिक एनर्जी रिलेशन नंतर कुलिजन्स असणं कुलिजन्स बिट्वीन द मॉलिक्युल विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तर हा सर्व पार्ट कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये नंबर फोर जो पार्ट आहे तो लिक्विड स्टेट आहे लिक्विड स्टेट आता ह्या लिक्विड स्टेटमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे तीन पार्ट आहे त्यामध्ये सरफेस टेन्शन आहे सरफेस टेन्शन नंबर वन लिक्विड स्टेट सरफेस टेन्शन नंबर टू असणार आहे दॅट्स विस्कॉसिटी विस्कॉसिटी आणि नंबर थर्ड पार्ट आहे व्हेपर प्रेशर व्हेपर प्रेशर सरफेस टेन्शन विस्कॉसिटी वेपर प्रेशर तर लिक्विड स्टेट मध्ये हे तीन पार्ट आहे ओके आणि हे पण तुम्हाला फिजिक्स मध्ये झालेत ना लिक्विड स्टेट मध्ये सरफेस टेन्शन तर सरफेस टेन्शन च युनिट काय असणार आहे हे एक इम्पॉर्टंट आहे व्हॉट इज देअर युनिट विस्कॉसिटीच युनिट काय असणार आहे व्हॉट इज देअर युनिट आणि वेपर प्रेशरच एक युनिट काय असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वर काय परिणाम असणार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सर्फेस टेन्शन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी अँड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये 
एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है परिणाम सरफेस टेन्शन वो मजे एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंक्रीजेस सरफेस टेन्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विस्कॉसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वेपर प्रेसर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस तो हा सर्व पार्ट हा ओके लिक्विड स्टेट मध्य है तो दिस इज इन द लिक्विड स्टेट तो अभी हा चैप्टर के चार पार्ट है ओके रफली फोर पार्ट्स है नंबर वन इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन फाइव टाइप्स है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन डायपोल इंडूज डायपोल इंट्रैक्शन इंडूज डायपोल इंडूज डायपोल इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डेड वनड्रॉल फोर्सेस इट इज मज लंडन फोर्सेस ठीक है क्या गैस लॉज है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है बॉयस लॉ चार्स लॉ आइडियो गैस इक्वेशन क्या डेन्सिटी प्रेसर च रिनेशन है यह बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट पे महत्ति ना तुम्हारा बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट कैनेटिक थेरी ऑफ गैसेस है लिक्विड स्टेट एक है लिक्विड स्टेट मध्य सरफेस टेन्शन विस्कॉसिटी एंड वेपर प्रेसर हो बरोबर गुड दे नाउ स्टार्ट द वन बाय वन तो यह जस्ट सिनोपसि नोट इथे पाई इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर ऑफ द फाइव टाइप डायपोल 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 इंडू डायपोल आयन डायपोल डिस्पर्शन फोर्सेस लंडन फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ का मेजरेबल प्रॉपर्टीज है कैरेक्टरिस्टिक्स है मास वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेसर डेन्सिटी डिफ्यूजन रिनेशन बिट्वीन डेन्सिटी एंड प्रेसर तो ये एक इम्पॉर्टंट है क्या का है? गैस लॉज है तो गैस लॉज मध्य बॉइस लॉ चार्स लॉ गैस गेलुसिक्स लॉ एवोगेड्रो लॉ मे वॉल्यूम नंबर मोस ऑफ रिनेशनशिप आइडल गैस इक्वेशन पे नर का वैल्यूज ऑफ आर डी इन डिफरंट युनिट्स गैस कॉन्स्टंट की वेगवे युनिट्स में वैल्यू आए डेविएशन आल आइडियल डेविएशन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस टेम्परेचर रेंज मे ठीक है ना कैनेटिक थेरी ऑफ गैसेस है महत्ति तुम्हारा मॉलिकुलर स्पीड्स मे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलॉसिटीज हा एक पार्ट है क्या लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट मध्य प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मध्य वेपर प्रेसर है सरफेस टेन्शन है विस्कॉसिटी टेम्परेचर बरबर ये इफेक्ट का टेम्परेचर इफेक्ट वॉट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेसर सरफेस टेन्शन एंड विस्कॉसिटी हाँ बरोबर टेम्परेचर इंक्रीज जाएगा सरफेस टेन्शन कमी हो रहा है गुड बरोबर है नर आता हे स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य एक चैप्टर राहत महत्ति है ना तुम्हारा सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट हा तुम इलेवन ओके ट्वेल्थ का चैप्टर है पहला चैप्टर है पा बरबर स्टेट्स ऑफ मैटर मध्य सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट गैसे स्टेट ना मैं सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट हा तुम्हारा ट्वेल्व मध्य बरबर चैप्टर नंबर वन ठीक है या मधे वेगवे पहता दैट्स गैसेस स्टेट मधे ठीक है मेजरेबल प्रॉपर्टीज है हा एक फॉर्म्यूला इम्पॉर्टंट है दिस इज अ टेम्परेचर तो टेम्परेचर दिल पा दैट्स अ डिग्री फेरनेट है डिग्री सेंटीग्रेड है एंड दिस इज इन द केलविन स्केल तो एक लक्षा ठेव अपन डाल्टन्स लॉ पार्शल प्रेसर है डेन्सिटी से एस यूनिट का किलोग्राम पर मीटर क्यूब हाँ तो एक लक्ष्य ठेवा एंड दिस इज द डाल्टन स्लॉ पार्शियल प्रेसर तो हा एक नोट करूँ अपन डाल्टन स्लॉ पार्शियल प्रेसर महत्ते तुम्हारा पे ओके हाउ इट इज यूज एंड हा यन मे नंबर ऑफ मोस हाँ पी वन दिस इज द पार्शियल प्रेसर पी वन आर टी डिवाइडेड बाय वी तुम्हें कैलक्युलेट करू शता टोटल प्रेसर मिलना है तुम्हें टोटल प्रेसर इन द मिक्सर ऑफ गैसेस नेक्स्ट है दैट्स नेक्स्ट इज द प्रेसर 
आणि दॅट्स प्रेशर हॅज अस युनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर पास्कल तर एक लक्षात ठेवा आपण डिफ्युजन डिफ्युजन म्हणजे काय डिफ्युजन इज अ मिक्सिंग ऑफ द टू ऑर मोर गॅसेस टू फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सर नोन एज अ डिफ्युजन लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर दैन दिवियर गैसेस ये लक्षा ठेवा लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर दैन दिवियर गैसेस फॉर एक्जाम्पल हाइड्रोजन जास्त ओके हाइड्रोजन लाइटर गैसेस फास्टर अल डिफ्यूजन मधे को ऑक्सीजन पेक्षा ऑक्सीजन कि थर्टी टू ना नाइट्रोजन ही घया अमोनिया कि सेवनटीन ना <coughs> हाइड्रोजन किती असेल टू ग्रॅम दिस इज द टू ग्रॅम ऑक्सिजन थर्टी टू ग्रॅम बरोबर नायट्रोजन ट्वेंटी एट ग्रॅम अमोनिया किती असेल सेवनटीन ग्रॅम ना बरोबर अजून कोण असेल सी ओ कार्बन मोनॉक्साईड कार्बन ट्वेल्व प्लस किती सिक्स्टीन ना ट्वेल्व प्लस सिक्स्टीन किती होतात ट्वेंटी एट सी ओ टू फोर्टी फोर ग्रैम बरबर हाँ तो हम जर का ऑर्डर दयाची ना तो लाइटर गैसेस ना लाइटर को हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन सर्वे जास्त नंतर को दैट्स सेवनटीन अमोनिया नंतर को सी ओ सी ओ आइट्रोजन सारक तीन बरबर मॉलिक्यूल वेट सेम है डिफ्यूजन सेम है ना त्यानंतर कोण आहे ऑक्सिजन आणि त्यानंतर कोण असेल सी ओ टू ठीक आहे दिस इज द डिफ्युजन रेट ऑफ डिफ्युजन हा लक्षात द्या ग्राम स्लॉप डिफ्युजन ग्राम स्लॉप डिफ्यूजन मध्य रेट ऑफ डिफ्यूजन है एंड दिस इज अ ग्राम स्लॉप डिफ्यूजन हा आई एम पी पार्ट है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सी प्रोपोर्शनल टू इट डेन्सिटी ऑफ द गैस एट कॉन्स्टंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ओके द रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सी प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी ऑफ गैस दिस इज वेरी इंपॉर्टंट फॉर्म्युला ग्राम स्लॉप डिफ्यूजन देन दॅट्स अ रेट ऑफ डिफ्युजन मग डेन्सिटी जर का मी काउंट केली तर रेट पहा दिस इज आर वन अँड डी वन हा युनिव्हर्सी प्रोफेशनल आहे आणि मॉलिक्युलर वेट पण युनिव्हर्सी प्रोफेशनल आहे पहा आर वन एम वन कारण डेन्सिटी म्हणजे काय वेपर प्रेशर दॅट्स अ मॉलिक्युलर वेट इज इक्वल टू टू इंटू डेन्सिटी ना मॉलिक्युलर वेट ऑफ गॅस इज इक्वल टू टॉ इज द वेपर डेन्सिटी तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे झालं असं तुम्हा फिजिक्समध्ये बरोबर का बरोबर देन हे नोट करून घ्या प्लीज आपण हा हे इम्पॉर्टंट आहे रेट ऑफ डिफ्युजन इन्व्हर्सी प्रोपोर्शनल टू द अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्युलर वेट हा प्लीज हे नोट करा गॅस लॉस गॅस लॉस मध्ये काय बॉईस लॉ चार स्लॉ आयडल गेल सेक्स लॉ आयो गॅड्रो लॉ आहे नोट करून घ्या आपण सर्वांनी बॉईस लॉ बॉईस लॉ काय असणार आहे बॉईस लॉ इज द प्रेशर द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गॅस व्हेर इज इन्व्हर्सिव्ह विथ इट्स वॉल्युम ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर प्रेशर हा इन्व्हर्सिव्ह प्रोपोर्शनल आहे व्हॉल्युम बरोबर मॅथमॅटिकली इट इज रिटर्न ॲज अ दॅट्स अ पी व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट पी व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट ऑलवेज रिमेंबर आणि जर का मी वेगवेगळे गॅसेस घेतले फॉर इफ यू टेक द डिफरंट गॅसेस P1 V1 व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू बरोबर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा न्यूमेरिकलसाठी फॉर न्यूमेरिकल्स तुम्हाला दोन प्रेशर देतील दोन व्हॉल्युम असेल एक व्हॉल्युम विचारतील म्हणजे आउट ऑफ द फोर व्हॅल्यूज एनी थ्री व्हॅल्यूज गिवन फोर्थ व्हॅल्यू कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ओके 
तो दिस इज अमेरिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्लीज हे ओके हे ग्राफ नोट करून घ्या हे ग्राफ आय एम पी हे विचारले ते एक्झाम मध्ये हा नीट एक्झाम ला गेल्या वर्षी हा क्वेश्चन विचारला गेलाय हा ग्राफ थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाईव्ह हंड्रेड हे लक्षात ठेवा आपण तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ नेक्स्ट इज अ प्रेशर इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कसा भेटणार लिनियर ग्राफ दिस इज अ लिनियर ग्राफ लिनियर आहे हा बरोबर त्यानंतर प्रेशर अँड दॅट्स अ प्रेशर इन टू वॉल्यूम तशा डिफरंट लाईन्स मिळणार आहे तुम्हाला दिस इज अ लाईन्स थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाईव्ह हंड्रेड ठीक आहे तर हे ग्राफ लक्षात ठेवा ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे ग्राफ विचारतात एक्झाम मध्ये चार्स लॉ चार्स लॉ काय सांगणार आहे दॅट्स अ व्हॉल्युम अँड द टेम्परेचर रिलेशनशिप द व्हॉल्युम ऑफ अ गिव्हन मास ऑफ अ गॅस इन्क्रीजेस ऑर डिक्रीजेस बाय वन बाय टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री पॉईंट फिफ्टीन केलवी ना ऍट द झिरो डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एव्हरी डिग्री राईज इन फॉर राईज ऑर द फॉल इन टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ठीक आहे ॲक्च्युली हा लॉ म्हणजे त्याचं स्टेटमेंट अवघड आहे पण त्याचं कन्क्लुजन अतिशय इम्पॉर्टंट आहे आणि कन्क्लुजन हे सांगतं पाहिजे मी ॲट द एंड इथे नोट केलंय हा येस दिस इज अ कन्क्लुजन बरोबर म्हणजे इफ यू टेक द टेम्परेचर जर का टेम्परेचर तुम्ही एवढं घेतलं मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री तर यासाठी व्हॉल्युम किती असेल झिरो दिस इज अ झिरो व्हॉल्युम व्हॉल्युम काय असेल झिरो असेल पण टेम्परेचर किती मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री म्हणजे झिरो केल्विन दिस इज अ झिरो केल्विन झिरो केल्विन किती नोट केलंय पहा दिस मीन दॅट द लोअर टेम्परेचर ऑफ मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री द व्हॉल्युम ऑफ द गिव्हन मास ऑफ अ गॅस बिकम्स अब्सोल्युटली झिरो देअर फॉर द व्हॉल्युम डिरेक्टली प्रोफेशनल टू टेम्परेचर पहा ग्राफिकली पण हे प्रूव्ह केलंय तर यासाठी काय केलंय की चार्स लॉ ओके प्लॉट केलाय चार्स लॉ इट मे बी व्हॅरी प्लॉट इन द दॅट्स अ व्हॉल्युम अँड टेम्परेचर ॲट डिफरंट कॉन्स्टंट प्रेशर इट इज माझा आयसोबार हा त्याला आयसोबार असं म्हणतात इट इज माझा आयसोबार ग्राफ पहा एकदा व्यवस्थित ओके दिस इज अ प्रेश ओके दिस इज अ टेम्परेचर हा टेम्परेचरचा एक्सिस आहे बरोबर टेम्परेचर अँड दिस इज अ व्हॉल्युम टेम्परेचर वर्सेस व्हॉल्युम आणि झिरो डिग्री सेंटीग्रेड इथे झिरो असेल ना दिस इज अ झिरो बरोबर हा झिरो असेल मग झिरोच्या मागे बरोबर का इथे किती आहे मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री म्हणजे किती झिरो केल्विन मग झिरो केल्विनला व्हॉल्युम किती असेल झिरो इट इज माझं अप्सल्युट झिरो टेम्परेचर तर अप्सल्युट झिरो का म्हणतात हे सर्वांना समजलं का आता की अप्सल्युट झिरो टेम्परेचर म्हणजे केल्विन स्केल टेम्परेचर असं का बिकॉज ॲट झिरो केल्विन व्हॉल्युम बिकम झिरो अकॉर्डिंग टू चार्स लॉ अंडरस्टूड इव्हन तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ग्राफ हा तर प्लीज नोट करा आपण हा इथे नोट केलंय पहा मी इथे द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द मायनस टू हंड्रेड सेवन्टी थ्री ऍट विच व्हॉल्युम ऑफ गिव्हन मास ऑफ अ गॅस बिकम्स अप्सोल्युटली झिरो 
इज कॉल्ड अब्सोलूट जीरो टेम्परेचर अब्सोलूट जीरो टेम्परेचर एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द केलविन लॉर्ड केलविन ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द गैस तो डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस मध्य रिलेशन है तो डेन्सिटी मे क्या डेन्सिटी इज अ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मज का मास बाय वॉल्यूम आए तो आइडियल गैस इक्वेशन का पीवीज इक्वल टू एन आर टी ना बरबर पीवीज इक्वल टू एन आर टी मधे एन मे नंबर ओके मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना नंबर ऑफ मोस मेर फोर द मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मुझे क्या है डेन्सिटी दिस इज डेन्सिटी प्रेशर इज इक्वल टू डेन्सिटी इन टू आर आर टी डिवाइडेड बाय यम यम इज अ मोलर मास ऑफ द गैस देर फोर डेन्सिटी इज इक्वल टू दैट्स अ पी एम ओके देर फोर द पी इज अ प्रेशर यम इज अ मास आर टी डिवाइडेड बाय आर टी देर फोर द प्रेशर इज डिरेक्टली प्रोफेशनल टू द डेन्सिटी और डेन्सिटी इज डिरेक्टली प्रोफेशनल टू इज प्रेशर एट कॉन्स्टंट टेम्परेचर तेज नोट के लिए पहा देर फॉर द डेन्सिटी ऑफ द गिवन मास विचार तुम्हारा एकदा ये तुम्हारा एम एस टी सी टी मध्य टू थाउजंड ट्वेंटी वन ला क्वेश्चन है हा इधे नोट कर एम एस टी सी टी टू थाउजंड ट्वेंटी वन लचार हा फॉर्म्यूला डिरेक्ट फॉर्म्यूला विचार है तुम्हारा रिलेशनशिप बिट्वीन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टंट एंड बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट तो पी इज इक्वल टू एन आर टी दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन नंबर ऑफ मोस्ट मे क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एहोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बरोबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एहोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जस्ट वैल्यू सबस्यूट के आणि काय केलंय की हा एन साईडला घेतलाय आर घेतलाय बरोबर का एन डिवायडेड बाय द एव्होगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज नोन ॲज अ बोर्ड्स फॉर कॉन्स्टंट गॅस कॉन्स्टंट डिवायडेड बाय एव्होगॅड्रो कॉन्स्टंट बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट अँड दिस इज द इक्वेशन पी वीज इक्वल टू के बी एन टू एन टी हे तुम्ही फिक्स मध्ये वापरता बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट and this is another form of the ideal gas equation he another form of ideal gas equation hai he jane physics mein vaparta tumhi ani r value kiti r value gas constant 8.3142 divided by avogadro number dekha tumhi calculation kela the value kay milte 1.38 into 10 to the 23 joule per kelvin na this is very important joule per kelvin आणि बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट इज अ एवरेज कानेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द गैस विथ द टेम्परेचर ऑफ द गैस तो एक इम्पॉर्टंट है कारण जूल ना जूल म्हणजे कशामध्ये एनर्जी ना दिस इज अ कानेटिक एनर्जी अँड विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जर का मी तुम्हाला कानेटिक एनर्जी गिवन असेल टेम्परेचर असेल या दोघांचा रेशो ना रेशो म्हणजे बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट याची प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह केले असणार आहे टेम्परेचर आणि कानेटिक एनर्जी यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे तर दिस इज अ बोर्ड्स मन कॉन्स्टंट कारण जूल इज अ युनिट हे जूल जे युनिट आहे जूल जूल युनिट कोणाचं आहे कानेटिक एनर्जीच ना एनर्जीचं युनिट काय जूल आहे आणि केल्विन केल्विन म्हणजे कोण असणार आहे टेम्परेचर केल्विन इज अ टेम्परेचर ठीक आहे यांचे प्रॉब्लेम्स इझी असतात पण इम्पॉर्टंट पार्ट आहे दॅट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्युमेरिकल गेलू सिक्स लॉ तो गेलो सिक्स लॉ मे एट अ कॉन्स्टंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डिरेक्टली प्रोफेशनल टू टेम्परेचर हा एक इम्पॉर्टंट है प्रेशर डिरेक्टली प्रोफेशनल टू टेम्परेचर एंड देर फॉर द प्रेशर पी वन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ये तुम्हारा न्यूमेरिकल मे विचार ओके इफ यू टेक द टू प्रेशर वन टेम्परेचर सेकंड टेम्परेचर कैन बी कैलक्युलेटेड And the different graph plotted at constant volume, at constant volume ला तुम्ही graph plot केला तर isocore असं म्हणतात हा isocore, लक्षात ठेव isocores, isocores म्हणजे काय constant volume, pressure temperature constant volume, तर दिस इज द आयसोकोर प्रेशर टेम्परेचर डिरेक्टली प्रोफेशनल आहे
एहोगेड्रोलॉ तो एहोगेड्रोलॉ म्हणजे काय व्हॉल्युम नंबर ऑफ मोस्ट रिलेशनशिप म्हणजे एहोगेड्रोलॉ इक्वल वॉल्युम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॅथमॅटिकली इट इज द व्हॉल्युम डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किती नंबर ऑफ मोस इन टू एव्हगॅड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक आहे लक्षात ठेवा आपण नोट करून घ्या सर्व व्हॉल्युम ऑफ अ गॅस डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोस म्हणजे इक्वल व्हॉल्युम ऑफ ऑल गॅसेस अंडर आयडेंटिकल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तर दिस इज अनदर स्टेटमेंट आयडियल गॅस इक्वेशन आयडियल गॅस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर ओके फोर लॉज बॉईस लॉ चार्स लॉ गेलो सिक्स लॉ आयो गॅट्रो लॉ वॉल्युम इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोस्ट डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनवर्सी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर देर फॉर द पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी अँड देर इज अ कॉन्स्टंट नोन ॲज अ आर आर इज अ कॉन्स्टंट नोन ॲज अ गॅस कॉन्स्टंट अँड दिस इज नोन ॲज अ आयडियल गॅस इक्वेशन तर प्लीज हे एक नोट करा आपण and this is for numerical that's the p1 v1 is equal to n1 rt1 p1 v1 is equal to n1 theek hai p1 v1 divided by p2 v2 ha formula important hai ओके फॉर न्यूमेरिकल्स इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर न्यूमेरिकल्स दॅट्स अ कंबाइंड गॅस लॉ याला कंबाइंड गॅस लॉ असं म्हणतो व्हॅल्यूज ऑफ गॅस कॉन्स्टंट इन द डिफरंट युनिट आर इन द लिटर एटीएम पर मोल पर केलवीन जीरो पॉइंट जीरो एटी टू लिटर एटीएम हि वैल्यू लक्षा इम्पॉर्टंट है अर्ज मधे वैल्यू कि आई थिंक तुम्हें वपर लिनेशन प्रेसर च फिजिक्स मे प्रेसर इज इक्वल टू एच हाइट ऑफ द मर्कुरी इन द बैरोमीटर सेवनटी सिक्स सेंटीमीटर रो इज द डेन्सिटी ऑफ मर्कुरी थर्टीन पॉइंट सिक्स जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन ॲक्सिलेशन नाईन एटी वन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये आणि व्हॉल्युम किती ट्वेंटी टू ओके ट्वेंटी टू फोर वन फोर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ मोस वन टेम्परेचर टू सेवन्टी थ्री जर का तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं त्याचा प्रेशर मिळतो तुम्हाला हा दिस इज अ प्रेशर पी आणि जर का तुम्ही सबशूट केलं कॅल्क्युलेशन केलं विल गेट द एट पॉईंट थ्री वन फोर टू म्हणजे ही व्हॅल्यू कशी मिळते आणि टेन डेज टू सेवन अर्ग्स म्हणजे दॅट्स अ जूल मध्ये टेन डेज टू सेवन अर्ग म्हणजे जूल ना बरोबर ही व्हॅल्यू दिली पाहिजे टेन डेज टू सेवन अर्ग म्हणजे जूल आणि तीच व्हॅल्यू कॅलरी मध्ये कन्वर्ट केली कॅलरीज मध्ये कारण वन कॅलरी म्हणजे किती फोर पॉइंट वन एट फोर जूल देन इफ यू डिवाइड द जूल डिवाइडेड बाय कॅलरीज फोर पॉइंट वन एट फोर विल गेट द कॅलरीज वन पॉइंट नाईन एट सेवन कॅलरी पर मोल पर केलवी तर दिस इज इन द कॅलरी कॅलरीमध्ये व्हॅल्यू किती असते वन पॉईंट नाईन सेवन नियरली व्हॅल्यू किती घेतो आपण नियरली टेकन ॲज अ टू नियरली टेकन ॲज अ टू तुम्ही वापरताय सी पी मायनस सी बी इज इक्वल टू आर बरोबर का सी पी मायनस सी बी इज इक्वल टू आर मध्ये माहिती ना तर ही व्हॅल्यू आर मध्ये किती घेतात टू कॅलरीज घेता ना तुम्ही टू कॅलरीज आयडियल गॅस आणि रिअल गॅस 
तो आइडियल गैस म्हणजे काय पहा आयडियल गॅस विच ओबे द गॅस लॉज अंडर ऑल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर रिअल गॅस असत रिअल गॅस ओके ओनली ओबे इज दॅट्स व्हेरी लो प्रेशर अँड टेम्परेचर इज व्हेरी हाय दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेशर काय असणार आहे व्हेरी लो टेम्परेचर इज व्हेरी हाय तर त्यावेळेसच ते रिअल गॅसेस ओबे करणार आहे आयडियल गॅस बरोबर आयडियल गॅस म्हणजे विच ओबे इज द गॅस लॉज अंडर ऑल कंडिशन ऑफ टेम्परेचर अँड प्रेशर रिअल गॅस रिअल गॅस विच ओबे इज ॲट व्हेरी लो प्रेशर अँड टेम्परेचर इज व्हेरी हाय टेम्परेचर व्हेरी हाय असणार आहे प्रेशर व्हेरी लो असणार आहे वॉल्यूम ऑफ अ गॅस कॅन बी निग्लेक्टेड ॲज कम्पेअर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गॅस आयडियल गॅसमध्ये बट वॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गॅस आपण टोटल वॉल्यूममध्ये ते निग्लेक्ट करू शकत नाही ॲज कम्पेअर टू टोटल वॉल्यूम कारण वॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स पण काय असणार आहे ॲप्रिसिबल असणार आहे रिअल गॅसमध्ये पण ते तुम्ही इथे इथे निग्लेक्ट करू शकता आयडियल गॅसमध्ये तर वॉल्यूम अतिशय कमी असणार आहे ॲज कम्पेअर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गॅस अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कॅम बी निग्लेक्टेड अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कॅम बी निग्लेक्टेड बट अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड इट हॅज अ अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस का कारण प्रेशर काय असणार आहे हाय प्रेशर आहे अँड टेम्परेचर लो ज्यावेळेस हाय प्रेशर असेल वॉल्यूम अतिशय कमी असेल आणि ॲज अ व्हॉल्युम डिक्रीजेस इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन्क्रीजेस करेक्ट अँड देअर फॉर द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड अंडर हाय प्रेशर अँड द लो टेम्परेचर बट इफ यू टेक द आयडियल गॅसेस अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आर निग्लेक्टेड दॅट्स वाय द इक्वेशन बिकम्स मी यासाठी एक इक्वेशन गेले पहा इक्वेशन म्हणजे अकॉर्डिंग टू वंड्रॉल तर वंड्रॉल इक्वेशन आहे तर दिस इज फॉर रिअल गॅस हा हे रिअल गॅसचं इक्वेशन आहे आणि हे आयडियल गॅसचं इक्वेशन आहे दॅट्स अ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आणि वंड्रॉल इक्वेशन म्हणजेच काय वंड्रॉल इक्वेशन ऑफ गॅस म्हणजे रिअल गॅस मग त्यामध्ये पहा प्रेशर पण आहे आणि व्हॉल्युम पण आहे ना पण त्यांच्यामध्ये काय केलंय की ॲडिशन केलंय करेक्शन केलंय हा पार्ट करेक्शन आहे अँड दिस इज अ सबस्ट्रॅक्शन आहे तर लक्षात ठेवा प्रेशरमध्ये ॲडिशन होत आहे आणि व्हॉल्युममध्ये सबस्ट्रॅक्ट होतो आहे लक्षात ठेवायला सोपं आहे आणि पी व्हीज इक्वल टू एन आर टीचे पहा इथे पण पी व्हीज इक्वल टू एन आर टीचे दोन्ही सारखंच आहे फक्त इथे प्रेशर करेक्शन झालंय प्रेशर करेक्शन आणि प्रेशर करेक्शन म्हणजे काय असणार आहे तर त्यामध्ये ए आणि बी घेतले ना ए आणि बी आर वन ड्रॉल कॉन्स्टंट त्यांना वन ड्रॉल कॉन्स्टंट असं म्हणतात ए आणि बी ला ए इन द प्रेशर करेक्शन बरोबर का ए हा प्रेशर करेक्शनमध्ये आणि बी हा व्हॉल्युम करेक्शनमध्ये व्हॉल्युम करेक्शनमध्ये बी ए आणि प्रेशर करेक्शनमध्ये काय ए दोन्ही ठिकाणी तो मल्टिप्लायच आहे फक्त एका ठिकाणी एन स्क्वेअर डिवायडेड बाय बी स्क्वेअर आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी तो काय एन आहे एन मायनस बी ए अँड दिस इज रिलेटेड टू द मग तो प्रेशर करेक्शन आहे रिप्रेझेंट द मॅनिट्यूड ऑफ द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अट्रॅक्टिव्ह दॅट्स अ फोर्सेस आहे म्हणजे हा जो ए असणार आहे ए हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बद्दल आहे ए इज रिलेटेड विथ द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आणि बी हा रिलेटेड विथ द साईज ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल व्हॉल्युम ना व्हॉल्युम कोण ठरवतं साईज ठरवते ना साईज डिसाईड द व्हॉल्युम That's why B is, is in the volume correction. So please note that this is very important. Sarvana, do you understand what is it? Yes, sir. Do you understand what is it?
हे सर्व नोट करून घ्या आपण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट हा ऑलवेज रिमेंबर ए स्टँड फॉर द प्रेशर करेक्शन बी स्टँड फॉर द व्हॉल्युम करेक्शन आणि ए रिप्रेझेंट द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस ए रिप्रेझेंट द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द गॅस मॉलक्यूज and the b represent the size of the gas molecule that's a volume correction ha pressure madhe add ya lakshya dya pressure madhe correction add hai pan volume madhe to minus hai it is in the minus lakshya dya ha minus hai ha plus hai ithe n minus b ya lakshya dya n manje number of moles number of moles minus b volume correction आणि इथे हा काय एन स्क्वेअर डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर एन स्क्वेअर म्हणजे नंबर ऑफ मोस्ट व्ही स्क्वेअर इज अ व्हॉल्युम बरोबर तर हा इथे ऍड आहे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो प्रेशर करेक्शन बरोबर आहे नोटेड गुड ओके डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल बिहेवियर जनरली यामध्ये ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे ग्राफ अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस हे पाहिजे मी सांगितलं ओके टू अदम्शन स्ट्रिक्टली जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस असतात त्यांना वंडरऑल फोर्सेस म्हणतात माहिती ना तुम्हाला and the interactive forces are responsible for the liquefaction of gases why some gases are difficult to liquefy to please he note kara hydrogen helium nitrogen oxygen relatively weak intermolecular force of attraction in these gases are difficult to liquefy त्यांच्यात इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनच वीक आहे जर का इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असेल तर ते जवळ येणारच नाही ना बरोबर की नाही मी त्यांच्यामध्ये काय असणार आहे अट्रॅक्शनच नाही आहे कारण गॅसेस स्टेटला हाय प्रेशर दिला तुम्ही तर लिक्विड स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट होणार ना गॅसेस बाय अप्लाईंग द हाय प्रेशर कन्व्हर्ट इन टू लिक्विड स्टेट बट देर इज अ व्हेरी वीक इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिक्युफाय म्हणजे याचा अर्थ की हे जे गॅसेस आहे हे गॅसेस दिस गॅसेस बिहेव आयडली ॲट ऑर्डनरी टेम्परेचर अँड प्रेशर दिस गॅसेस बिहेव आयडली ॲट ऑर्डनरी टेम्परेचर अँड प्रेशर पण काही गॅसेस आहे पा कोणते सी एल टू अमोनिया रिलेटिव्हली स्ट्रॉंग इंटरमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अँड कॅन बी इझिली लिक्युफाईड इम्पॉर्टंट आहे इन दिस आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन आयडियल बिहेवियर म्हणजे ते रिअल गॅस म्हणून काम करतात सी रिस्ट्रिक्शन ऑन आयडियल म्हणजेच काय रिअल गॅस रिअल गॅस म्हणजे रिअल गॅस हे इझी टू लिक्युफाय असतात माझा क्वेश्चन समजला का आपल्याला की रिअल गॅस आर इझी टू लिक्युफाय आयडियल गॅसेस डिफिकल्ट टू लिक्युफाय कारण रिअल गॅसमध्ये इंस्ट्रोमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असणार आहे आणि रिअल गॅसमध्ये इंस्ट्रोमॉलिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असणार आहे मग मी तुम्हाला क्वेश्चन जर का विचारला की जे गॅस इझी टू लिक्युफाय होतात ते आयडियल गॅस असतात आणि जे गॅस सॉरी जे गॅस ओके इझी टू लिक्युफाय असतात ते रिअल गॅस असतात आणि जे गॅस डिफिकल्ट टू लिक्युफाय असतात ते आयडियल गॅस असतात तर दिस इज आयडियल गॅस डिफिकल्ट टू लिक्युफाय आयडियल गॅस आणि इझी टू लिक्युफाय रिअल गॅस ओके प्लीज हे नोट करा आपण हा अंडरस्टूड एरी वन नोट करता है का अपन सर्वज तो प्लीज नोट करा है सर्व
then therefore the okay he says several gases say these are the difficulties in the gases overcome these forces the gases behaving ideally known as the ideal gases and gases deviating from ideal behavior known as the real gases the validity of the ideal gas equation may be tested by the two ways ठीक है तो त्या मध्ये टू वेज आपण टेस्टिंग करू शकतो तो दिस इज द मोलर व्हॉल्यूम एक मोलर व्हॉल्यूम घेतले त्यांनी आणि मोलर व्हॉल्यूम मध्ये पा हे अतिशय इंपॉर्टंट आहे हा टेबल तर ह्या टेबल मध्ये इंपॉर्टंट पार्ट काय पा तर हे जे सर्व गॅसेस आहे हे सर्व गॅसेस हा इजी टू लिक्विफाई इजी टू लिक्विफाय लिक्विफाय इजी टू लिक्विफाय कारण हा रिअल आहे दिस इज रिअल गॅस रिअल गॅस कारण त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे एक लक्ष द्या आपण हा की जर का मी तुम्हाला रिअल गॅस सांगतोय आणि आयडियल गॅस सांगतोय तर रिअल गॅस म्हणजे का तर रिअल गॅस म्हणजे असा गॅस कि त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे इंटरमॉलिक्युल फोर्स ऑफ इंट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे इंटरमॉलिक्युल म्हणजे वनड्रॉल फोर्सेस म्हणजे तो रिअल गॅस आहे आणि जे रिअल गॅस असतात ते इझी टू लिक्विफाय असतात रिअल गॅसेस आर इझी टू लिक्विफाय इट हॅज अ स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि जे गॅस असतात कोण हायड्रोजन सारखे गॅस कि ते आयडियल गॅस असतात दिस इज अयडियल गॅस आयडियल गॅस मग हा जो आयडियल गॅस आहे डिफिकल्ट टू लिक्विफाय असतो डिफिकल्ट टू लिक्विफाय डिफिकल्ट टू लिक्विफाय म्हणजे त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे अतिशय कमी असत बरोबर तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण आणि ह्या व्हॅल्यूज डिसाईड करतो तर पहा या मोलर व्हॉल्युमच्या व्हॅल्यूज आहे या व्हॅल्यू पहा डिक्रिझिंग झाल्यात इथे किती ट्वेंटी टू पॉईंट फोर टू फोर आहे ना आणि इथे ट्वेंटी टू पॉईंट झिरो ओके सिक्स थ्री व्हॅल्यू डिक्रिझिंग झाल्यात पहा दिस इज डिक्रिझिंग म्हणजे माझं क्वेश्चन आहे जर का मी तुम्हाला तीन ऑप्शन दिले सी एल टू अमोनिया एस सी एल आणि सी ओ टू तर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फोर ऑप्शन यांच्यापैकी इझी टू लिक्युफाय कोण आहे सी एल टू आणि डिफिकल्ट टू लिक्युफाय कोण आहे सी ओ टू मग विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार ओके फोर ऑप्शन हा म्हणजे आता ऑप्शन वाईज जाणार आहे मी आता जर का मी तुम्हाला हायड्रोजन दिला हायड्रोजन नायट्रोजन हेलियम एक घ्या आणि अजून कोणता घ्या दॅट्स अ कार्बन मोनॉक्साईड तर ह्या चार पैकी इझी टू लिक्युफाय कोण आहे सी ओ टू आणि हायड्रोजन डिफिकल्ट टू लिक्युफाय ठीक आहे म्हणजे आता विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन जायचं आहे आपल्याला तेच सांगतोय मी तुम्ही ऐकत नाही का हॅलो मृतुजा मी आपल्याला तेच सांगतोय की आतापर्यंत तुम्ही लेक्चर अटेंड नाही केलं का ते सांगतोय मी तुम्हाला हाऊ टू आयडेंटिफाय ना तर हे तुम्हाला लक्ष आता एक लक्ष द्या पा जे गॅसेस इझी टू लिक्युफाय असतात जे गॅसेस इझी टू लिक्युफाय असतात ते रिअल गॅस असतात हा पण इझी टू लिक्युफाय कसं ओके तुम्हाला समजणार मोलर व्हॉल्युम मोलर व्हॉल्युमची व्हॅल्यू पा इन्क्रीज ही व्हॅल्यू डिक्रिझिंग आहे दिस इज डिक्रिझिंग ही मोलर व्हॉल्युम पा इन्क्रिझिंग आहे ट्वेंटी टू पॉईंट फोर टू फोर आहे व्हॅल्यू पा डिक्रिझिंग आहे टू फोर टू फोर फोर टू सिक्स फोर टू फायू फोर झिरो फोर फोर झिरो थ्री थ्री नाईन फोर थ्री नाईन थ्री थ्री एटी नाईन थ्री सिक्स्टी टू फिफ्टी सिक्स टू फोर्टी नाईन टू फोर्टी वन झिरो ओके झिरो वन नाईन झिरो नाईन्टी फोर या व्हॅल्यूज गिव्हन असेल तुम्हाला मोलर व्हॉल्युमच्या व्हॅल्यू गिव्हन असेल पण ॲटलिस्ट यू शुड नो दिस वन तुम्हाला माहीत पाहिजेच आणि याचा एक टेबल बनवून घ्या वाटलं तर आपण पहा आता सी एल टू आहे ना तर सी एल टू सर्वात जास्त आहे त्यानंतर कोण अमोनिया त्यानंतर कोण ॲसिटिलिंग गॅस आहे सी टू एच टू ॲसिटिलिन त्यानंतर कोण आहे सी टू एच फोर इथिलिन त्यानंतर एस सी एल 
त्यानंतर सी ओ टू त्यानंतर सी एच फोर सी एच फोर त्यानंतर एन ओ टू आर्गॉन आर्गॉन ऑक्सिजन ऑक्सिजन सी ओ कार्बन मोनऑक्साइड नाइट्रोजन गैस हेली ओके नंतर नी ऑन गैस बरोबर नी ऑन नंतर कोणी नी ऑन नंतर हेलियम आणि सर्वात कमी कोणी हायड्रोजन हा हायड्रोजन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाय आणि क्लोरीन इज व्हेरी इझी टू लिक्विफाय तर दिस इज ऑर्डर बरोबर हायड्रोजन गॅस हा रिअल गॅस आहे का हायड्रोजन गॅस इट इज इझी टू लिक्विफाय ऑर डिफिकल्ट टू लिक्विफाय ठीक आहे मी चेक करतो टेक्स हे नोट करून घ्या आपण ओके हा एक ग्राफ आहे त्यामध्ये दॅट्स अ कॉम्प्रेसिबिटी फॅक्टर मध्ये प्लीज हा ग्राफ एक नोट करून घ्या हा ग्राफ काय सांगतो पाहता जर का फॉर एक्झाम्पल पी व्हीज इक्वल टू एन आर टी घेतलं पी व्हीज इक्वल टू एन आर टी बरोबर म्हणजे याचा अर्थ पी व्ही डिवायडेड बाय आर टी पी व्ही डिवायडेड बाय एन आर टी इज इक्वल टू वन ना इज इक्वल टू वन बरोबर इज इक्वल टू काय असेल वन पण समजा आता हा वन नसेल मग समजा हा वन आहे मी असं करेन अजून एक इक्वेशन घेईन कोणतं पी व्ही इज इक्वल टू झेड इन टू आर टी झेड एन आर टी म्हणजे पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी इज इक्वल टू झेड मग हा झेड इज इक्वल टू वन असेल झेड इज इक्वल टू वन तर आयडियल गॅस असेल ना दिस इज आयडियल गॅस बरोबर हा आयडियल गॅस झेड इज इक्वल टू वन आयडियल गॅसची लाईन आहे मग त्याच्या खाली ओके त्याच्या खाली जे गॅसेस आहे त्याच्या खालचे जे गॅसेस आहे कोण असेन सी ओ मिथेन रिअल गॅस बिहेव्हर करणार आहे बरोबर रिअल गॅस आणि त्याच्या वरचे जे गॅसेस आहे ते आयडियल गॅस बिहेव्हर करणार आहे पण आयडियल गॅस कसे आहे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हॉल्युम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर व्हॉल्युम म्हणजे प्रेशर व्हॉल्युम इन्क्रीज झालं तर यस हेलियम हायड्रोजन मिथेन आणि कार्बन मोनॉक्साईड दे बिहेव्ह ॲज आयडियली म्हणजे इम्पॉर्टंट पार्ट काय की जर का इफ यू इन्क्रीज द टेम्परेचर बरोबर म्हणजे याचा अर्थ काय होतो पा हेलियम आणि हायड्रोजन गॅस आहे बरोबर जर का तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज केलं लोअर द प्रेशर ठेवलं आणि कंटिन्युअसली प्रेशर व्हॉल्युम इन्क्रीज केलं देन द प्रेशर व्हॉल्युम डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट बरोबर म्हणजे लो प्रेशरला हे गॅसेस काय असणार आहे आयडियल असेल बट हाय प्रेशरला रिअल लो प्रेशर ना लो प्रेशर लो प्रेशरला आयडियल आणि प्रेशर जर का वाढवला हाय प्रेशर हाय प्रेशरला काय असेल रिअल मग लिक्विफिकेशन करताना हाय प्रेशर पाहिजे का लो प्रेशर पाहिजे माझा क्वेश्चन समजला का आपल्याला की लो प्रेशरला हे गॅसेस आयडियल बिहेव्हर करतात पण ज्यावेळेस तुम्हाला गॅस लिक्विफाय करायचा आहे गॅस लिक्विफाय म्हणजे हाय प्रेशर पाहिजे ना मग हाय प्रेशरला हे गॅस काय करणार आहे रिअल बिहेव्हियर दाखवणार आहे इंटरमॉलिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढणार आहे ओके तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हा एक दिलाय पा सी ओ सी ओ अँड मिथेन
हाँ एज अ कंक्लूजन घया पाए दे कंक्लूजन नोट के हाइड्रोजन एंड हेलियम गैसेस शोज ओनली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड सीओ एंड मिथेन फर्स्ट शोज अ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर शोज अ पॉजिटिव डेविएशन विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर हाई प्रेशर नंतर कॉम्प्रेसिविटी फैक्टर है कॉम्प्रेसिविटी फैक्टर इज इक्वल टू झेड मग कॉम्प्रेसिविटी फॅक्टर झेड इज इक्वल टू पी व्ही डिवायडेड बाय एन आर टी म्हणजे पी व्ही इज इक्वल टू काय असणार आहे पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी हे आयडियल साठी दिस इज आयडियल आणि पी व्ही इज इक्वल टू झेड इन टू एन आर टी तर दिस इज फॉर रिअल रिअल म्हणजे इथे घेतलंय पहा मी फॉर आयडियल गॅस झेड इज इक्वल टू वन आयडियल गॅस साठी झेड इज इक्वल टू वन येणार ना मग पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी अँड द डेव्हिएशन इन व्हॅल्यू ऑफ झेड फ्रॉम द व्हॅल्यू वन इज मेजर फॉर डेव्हिएशन ऑफ आयडियल गॅस ऑफ द गॅस फ्रॉम आयडियल बिहेवियर कधी कधी हा कॉम्प्रेसिव्हिटी फॅक्टर पण तुम्हाला विचारतो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॉम्प्रेसिव्हिटी फॅक्टर झेड पी व्ही डिवायडेड बाय एन आर टी मग आयडियल गॅसेस म्हणजे काय असणार पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी अँड रिअल गॅसेस म्हणजे पी व्ही रिअल डिवाय ओके इज इक्वल टू झेड एन आर टी तर दिस इज अ झेड आणि हे व्हॉल्युम काय आयडियल व्हॉल्युम आहे दिस इज अ दॅट्स अ रिअल व्हॉल्युम ओके तर एवढा सर्व पार्ट आहे पहा यामध्ये बॉईस लॉ बॉईस टेम्परेचर पण आहे त्यामध्ये तर प्लीज हे सर्व नोट करून घ्या दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्यानंतर अँड्रोज मेथड फॉर लिक्युफिकेशन ऑफ सीओ टू आहे क्रिटिकल टेम्परेचर एक दिलंय पहा तुम्हाला क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हायस्ट टेम्परेचर ऍट विच द गॅसेस स्टेट स्टार्ट कंडेन्सेशन इन टू लिक्विड स्टेट आणि क्रिटिकल प्रेशर पण आहे दॅट्स अ क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर आणि क्रिटिकल व्हॉल्युम तर प्लीज हे नोट करून घ्या क्रिटिकल व्हॉल्युम म्हणजे मोलर व्हॉल्युम ॲट विच क्रिटिकल टेम्परेचर अँड क्रिटिकल प्रेशर लिक्युफिकेशन ऑफ गॅसेसमध्ये ओके मेथड्स फॉर लिक्युफिकेशन गॅसेस आहे हा पार्ट वेगळा आहे थोडा ठीक आहे लिंडेन प्रोसेस आहे की लिक्युफिकेशन ऑफ द ऑक्सिजन इयर हे एक लक्षात ठेवा आपण लिंडेन प्रोसेस ऑक्सिजन माहिती ना आता कोविडमध्ये ऑक्सिजन वापरतात ना लिंडेन प्रोसेसने तयार होत होत नंतर लिंडेन क्लाउड प्रोसेस आहे ठीक आहे एवढा सर्व पार्ट आहे ह्या चॅप्टरमध्ये दे नाव स्टार्ट द एम सी क्यूज एम सी क्यूज मध्ये नाही डिलेटेड ऍक्च्युली काय कि तुमच्या टेक्स्ट मध्ये पाहिलं तर तुम्हाला कळेल डिलेटेड काय त्यामध्ये हो टेक्स्ट मध्ये मी सांगेन तुम्हाला तर पहा एक लक्ष द्या बॉईस लॉ बॉईस लॉ म्हणजे प्रेशर इनवर्सी प्रोपोर्शनल टू हॉल्यू मग पी वन व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू बस सो सिंपल फॉर्म्युला हा बॉईस लॉ चार्स लॉ वॉल्युम डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर व्ही वन टी वन डी इज इक्वल टू व्ही टू टी टू
आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मैं देर फॉर द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एन मे का नंबर ऑफ मोस नंबर ऑफ मोस नंबर ऑफ मोस कश का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ठीक है तो हापसन तुम्हें कैलक्युलेट करू शता अजुन एक इक्वेशन महत्ति है तुम्हारा पी वन वी वन डिवाइडेड बाय टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू डिवाइडेड बाय टी टू फॉर न्यूमेरिकल्स पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी मी व्ही इज इक्वल टू एन एन मे का नंबर ऑफ मोस नंबर ऑफ मोस मधे का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इन टू आर इन टू टी मी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन टू आर टी डिवाइडेड बाय द यम मेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मे मास बाय वॉल्यूम ना मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट मे मास मधे ना मास बाय वॉल्यूम का डेन्सिटी डेन्सिटी ऑफ गैस मी इज इक्वल टू रो इन टू आर टी डिवाइडेड बाय का यम मेन्सिटी इज इक्वल टू का पी एम डिवाइडेड बाय आर टी तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल हे चैप्टर से न्यूमेरिकल है हा चैप्टर से न्यूमेरिकल है जास्ती जास्त न्यूमेरिकल है बरबर का पी वी इज इक्वल टू का डब्ल्यू डिवाइडेड बाय यम इन टू आर इन टू टी अंडरस्टूड दे नाउ स्टार्ट द एमसीक्यूज नंबर वन क्वेश्चन 2021 प्लीज सॉल्व करा आप ओके सॉल्व द क्वेश्चन अ गैस ऑक्युपाइज का पीवन थिंग्स नोट कर गैस ऑक्युपाइज वी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसीमीटर क्यूब ऐट प्रेशर प्रेशर गिवन है तुम्हारा P1 वन इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव इन टू टेन डेज टू फाइव पासकल वॉट प्रेशर इज रिक्वायर्ड प्रेशर रिक्वायर्ड विचार है ना तुम्हारा पी टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू कॉम्प्रेस इज टू वॉल्यूम वॉल्यूम दिल है तुम्हारा वी टू इज इक्वल टू एलेवन पॉइंट टू डेसीमीटर क्यूब ऐट द सेम टेम्परेचर सेम टेम्परेचर मैं को संगेन कि तुम्हारा दोन प्रेशर है दोन वॉल्यूम है संगा क्या वपरना तुम्हें अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ वी गेट अकॉर्डिंग टू बॉइस लॉ वी गेट बॉइस लॉ का संगत कि प्रेशर इज इनवर्सी प्रपोशनल टू वॉल्यूम म प्रेशर इनवर्सी प्रपोशनल टू वॉल्यूम आएन तो देर फॉर द पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट देर फॉर द पी वन वी वन इज इक्वल टू का पी टू वी टू मी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू मी टू इज इक्वल टू हाउ मच वी टू इज इक्वल टू पी वन वी वन डिवाइडेड बाय का पी टू सबस्ट्यूट द वैल्यू विल गेट द एन्सर आता सबस्ट्यूट करता ना युनिट ओके युनिट आप जो युनिट है युनिट बरबर पर सबस्ट्यूट कराए कारण युनिट कैंसल हो रहा है तो जनरली हा चैप्टर से प्रॉब्लम सॉल्व करता ना अलॉन्ग विथ युनिट घया लक्ष दया अलॉन्ग विथ युनिट्स मुझे अपने लगे समझे कि युनिट कैंसल जाए तो ठीक है नहींतर मैं कन्वर्ट करा य युनिट मे पी वन पी वन किती है वन पॉइंट जीरो फाइव इन टू टेन रेज टू फाइव पासकल पासकल मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वेर इन टू वॉल्यूम वी वन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर डेसीमीटर क्यू 
दिस होल डिवाइडेड बाय हाउ मच प्रेसर पी टू सॉरी अपना वी टू दिल ना फॉर्म्यूला का तुम्हारा पी टू बरबर मॉडिफाई करा लगन है पी टू क्या पी टू इज इक्वल टू दिस इज वी टू बरबर दैट्स अ पी टू प्रेसर विचार ना हाँ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी टू कि इलेवन पॉइंट टू डेसीमीटर क्यूब करेक्ट आता हम जो कॉमन टर्म्स है कैंसल कर टाका कॉमन को पा तो डेसीमीटर क्यूब यूनिट कैंसल है डेसीमीटर कैंसल है बरोबर म्हणजे अँसर पास्कल मध्ये किलो पास्कल करू शकतो आपण ही जी व्हॅल्यू इलेव्हन पॉईंट टू आहे ही व्हॅल्यू किती आहे इलेव्हन पॉईंट टू आणि ही एक्झॅक्टली टू आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू किती येणार आहे इज इक्वल टू वन पॉईंट झिरो फायव्ह इन टू टू इन टू टेन डेज टू फायव्ह कशामध्ये पास्कल म्हणजे इज इक्वल टू व्हॅल्यू किती येणार आहे टू पॉईंट वन झिरो इन टू टेन डेज टू फायव्ह पास्कल पण आपल्याला अँसर देताना किलो पास कर दिले ना किलो मग किलो म्हणजे टेन डेज टू थ्री वेगळा करा टू पॉईंट वन झिरो इंटू टेन डेज टू टू इंटू टेन डेज टू थ्री कशामध्ये पास कल मग आता हा टेन डेज टू थ्री पास कल म्हणजे किलो पास कल टेन डेज टू थ्री पास कल दॅट इज अ किलो पास कल आणि हा टेन डेज टू टू म्हणजे किती हंड्रेड ना म्हणजे पॉईंट शिफ्ट करा राईटला टू वन झिरो दिस इज माय अँसर इजी क्वेश्चन आहे गुड कोणता आहे ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट टू टेन टू टेन किलो पास्कल क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा आहे नोट करून घ्या टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स सप्टेंबर गेल्या वर्षीचा क्वेश्चन आहे अंडरस्टूड एरी वन तर प्लीज मला सांगा सर्वांना समजलं आहे का क्वेश्चन आणि नोट करून घ्या सर्वांनी प्लीज ओके नाव मुविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्लास हॅज अ व्हॉल्यूम अ फ्लास हॅज अ व्हॉल्यूम ऑफ झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह डेसीमीटर क्यूब काय गिव्हन आहे पा तुम्हाला व्ही वन इज इक्वल टू झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायव्ह डेसीमीटर क्यूब व्हॉट व्हॉल्यूम ऑफ इयर विल बी डिस्प्लेस डिस्प्लेस म्हणजे काय डेल्टा व्ही विचारले डेल्टा व्ही डेल्टा व्ही इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम फ्लास्क इफ इज हिटेड फ्रॉम तुम्हाला टेम्परेचर दिलं आहे टेम्परेचर टी वन थ्री हंड्रेड केल्विन आणि टेम्परेचर टी टू किती आहे थ्री सिक्स्टी देन आता कोण सांगेल मला हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डेल्टा व्ही तर डेल्टा व्ही इज कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग द फॉर्म्युला व्ही टू मायनस व्ही वन बरोबर त्याने काय म्हणलंय व्हॉट व्हॉल्युम ऑफ इयर विल बी डिस्प्लेस डिस्प्लेस म्हणजे काय चेंज डिस्प्लेस म्हणजेच काय विचारलंय चेंज चेंज इन व्हॉल्युम चेंज इन व्हॉल्युम मग आता व्ही टू मायनस व्ही वन तुम्हाला व्ही वन गिव्ह आहे म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला व्ही टू कॅल्क्युलेट करायला लागेल ना झिरो पॉईंट टू फायव्ह आता व्ही टू कसा कॅल्क्युलेट करायचा बरोबर का अकॉर्डिंग टू द चार्स लॉ अकॉर्डिंग टू चार्स लॉ मग चार्स लॉ काय सांगणार आहे व्हॉल्युम इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर मग व्हॉल्युम डिवायडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट बरोबर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट मग देअर फोर इथे नोट करतो मी देअर फोर ओके फॉर्म्युला घ्या आपण व्ही वन डिवायडेड बाय टी वन इज इक्वल टू व्ही टू डिवायडेड बाय द टी टू करेक्ट प्लीज नोट करा बरं हा फॉर्म्युला अंडरस्टूड एरी वन व्ही वन बाय टी वन इज इक्वल टू व्ही टू डिवायडेड बाय टी टू बरोबर आहे व्ही वन बाय टी वन इज इक्वल टू व्ही टू बाय टी टू मग तुम्हाला काय विचारलंय दॅट्स हा व्ही टू कॅल्क्युलेट करायचं ना आपण 
बरोबर मग देर फॉर व्ही टू इज इक्वल टू व्ही वन इन टू टी टू डिवायडेड बाय काय असणार आहे दॅट्स अ टी वन सबस्ट्यूट द व्हॅल्यू विल गेट द अन्सर डायरेक्ट सबस्ट्यूट करा युनिट कॅन्सल करा व्ही वन व्ही वन किती झिरो पॉईंट टू फाईव्ह डेसिमीटर क्यूब टेम्परेचर टी टू थ्री सिक्स्टी थ्री सिक्स्टी केल्विन दिस होल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी वन थ्री हंड्रेड केल्विन काय करा युनिट कॅन्सल करा याच्यामध्ये सुरुवातीला युनिट कॅन्सल करा केल्विन केल्विन कॅन्सल करा झिरो झिरो पण डाऊन करून टाका त्यानंतर किती असेल सांगा अजून काय होतील त्यानंतर ही व्हॅल्यू एक करा डाऊन वन पॉईंट टू ना बरोबर म्हणजे व्हॅल्यू किती मिळणार आहे तुम्हाला झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायू झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायू इंटू वन पॉईंट टू झिरो पॉईंट ट्वेंटी फायू म्हणजे किती वन बाय फोर ना बरोबर वन बाय फोर्थ इंटू वन पॉईंट टू मी सांगा किती असेल झिरो पॉईंट थ्री ना डेसिमीटर क्यूब इथे घ्या किती झिरो पॉईंट थ्री इज इक्वल टू सबस्ट्रॅक्शन करा झिरो पॉईंट झिरो फायू डेसिमीटर क्यूब दॅट्स अ चेंज इन व्हॉल्यूम येस ऑप्शन नंबर फोर तीच करेक्ट अंडरस्टूड नोट करून घ्या सर्वांनी एकदा हो हे नोट करा सर्वांनी क्विक आणि क्वेश्चन नोट करून घ्या टू थाउजंड ट्वेंटी वन चा क्वेश्चन आहे गेल्या वर्षी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तुम्हाला येते ना लक्ष द्या टू थाउजंड ट्वेंटी टू एक्झामला पण सेम क्वेश्चन असणार आहे सेम डेटा सेट गिवन असेल व्हॅल्यू चेंज असेल पण इम्पॉर्टंट पार्ट हा आहे की बॉईस लॉ चार्स लॉ यांची प्रॉब्लेम तुम्हाला असणार शुअर ठीक आहे सॉल्व करशन क्वेश्चन मग आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आपण विच ऑफ द फॉलो फॉलोइंग फॉर्म्युला इज यूज टू कॅल्क्युलेट द डेन्सिटी ऑफ गॅस कोण सांगेन मला क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा आहे डेन्सिटी ऑफ गॅस हाऊ टू कॅल्क्युलेट व्हॉट इज द फॉर्म्युला पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी मी तुम्हाला डिराव करून दिलं हे माहिती ना पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी मग देर फॉर द पी व्ही इज इक्वल टू एन ओके नंबर ऑफ मोस ना एन ओके दॅट्स पी इज इक्वल टू असं करू आपण दॅट्स पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम इन टू आर इन टू टी मग नंबर ऑफ मोस पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोस म्हणजे काय नंबर ऑफ मोस म्हणजे वेट डिवायडेड बाय द मॉलिक्युलर वेट वेट बाय मॉलिक्युलर वेट ना मी डब्ल्यू डिवायडेड बाय यम असं नोट करू शकू आपण डब्ल्यू डिवायडेड बाय यम मग देर फॉर द डब्ल्यू डिवायडेड बाय व्हॉल्यू इन टू यम इन टू डब्ल्यू डिवायडेड बाय यम ना म्हणजे आर टी डिवायडेड बाय यम आर टी डिवायडेड बाय काय असणार आहे यम मग वेट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम म्हणजे काय असणार आहे डेन्सिटी मग जर फॉर द प्रेशर पी इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम डेन्सिटी डेन्सिटी आता त्यांनी डी घेतला नाही द्या आपण पण डी घेऊ ठीक आहे रो नको डी घेऊ आपण डी इज अ डेन्सिटी मग डेन्सिटी डी इन टू काय असणार आहे आर टी डिवायडेड बाय यम मग देर फोर डेन्सिटी डी इज इक्वल टू काय असणार आहे पी एम डिवायडेड बाय आर टी पी एम डिवायडेड बाय आर टी तर सांगा आता मला पी एम डिवायडेड बाय आर टी येस दिस इज दॅट्स अ पी एम डिवायडेड बाय आर टी क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ठीक आहे आज थांबू आपण इथे बाकीचे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू ठीक आहे म्हटलं तर हा एक घ्या आपण होमवर्कसाठी सॉल्व्ह करा हा सांगा बरं काय 
सॉरी होमवर्क हेलो क्वेश्चन सॉल्व के अपन क्वेश्चन नंबर फोर यम यम इज अ स्मॉल मास दिल बरबर का पीवी इज इक्वल टू एन आर टी मुझे पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाय वी बरोबर आर इन टू टी P इज इक्वल टू बरबर एन मे नंबर ऑफ मोस ना नंबर ऑफ मोस वेट डिवाइड ओके मस घ लक्ष दया वेट वेट डिवाइड बाय मोलर मास वेट यम यम मोलर मास का सीम्बॉल कैपिटल यम सिंबल चेंज हाले फक्त मैं संगा तो यह हाँ डायरेक्ट फॉर्म्यूला ना यम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी यम इज इक्वल टू कैपिटल यम यम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी बरोबर ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट तब्यत बरबर नहीं मजी ठीक है चला तो नोट करा सर्वानी ओके थैंक यू आईजेंस क्वेश्चन 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन तो प्लीज क्वेश्चन नोट करू घू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व करू